गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट माई सेल्फ चंदन श्रीवास्तव योर बायोलॉजी टीचर एंड माई डियर किड्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक योर सिलेबस दैट इज मालिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चिल्ड्रेन एज यू नो ऑलरेडी दैट दिस पर्टिकुलर यूनिट हेरिटिटी एंड डिवल्यूशन कैरीज एटीन मार्क्स and after the uh, deleting some syllabus uh, portion of syllabus by cbsc board molecular basis of inheritance become much more important because the evolution chapters has been evolution chapter has been deleted from this particular unit right now from the cbsc board as you know very well that due to covid 19 the syllabus of cbsc board has been reduced up to 30% so in this particular unit heredity and evolution the evolution the seventh chapter has been reduced that's why the importance of molecular basis of inheritance has been increased bachcho is chapter se 5 marks 3 marks 2 marks 1 marks mcq har tarah ke question boards mein aate hain that's why make your full concentration to understand each and every topic related to molecular basis of inheritance my dear kids iske pehle hum logon ne principal of inheritance एंड वेरिएशन पढ़ा जिसमें हम लोगों ने इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स को देखा मिंडल्स लॉ देखे मिंडल के तीनों लॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट कोडोमिनेंस इनकंप्लीट डोमिनेंस मल्टीपल एलिल्स और प्लियोट्रॉपिज्म इसके बाद हम लोगों ने बच्चों जेनेटिक्स के बेसिस बेसिक चीज को लाइक जीन्स एलिल्स टाइप्स ऑफ एलिल्स और मेंडल ने पाइजम से टाइपम को क्यों चुना या फिर क्रोमोजोमल थ्योरी आप इनहेरिटेंस को देखा हम लोगों ने बेटसन और पनेट के एक्सपेरिमेंट को देन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टीएच मार्गन एंड ड्रोसोफिला मेलेनो गेस्टर और ड्रोसोफिला मेलेनो गेस्टर को ही मार्गन ने क्यों चुना जीन म्यूटेशन के बारे में सिकल सेल एनीमिया फिनाइल क्यूटोनोरिया एल्बिनिज्म एंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोजोमल म्यूटेशन बट right now children in this particular chapter molecular basis of inheritance we shall discuss about the molecular basis of inheritance that is biomolecules related to inheritance which are nucleic acids dna and rna to bachcho hum log isme dna aur rna jaise biomolecules ko padhne ja rahe hain jo ki inheritance ke basis hote hain as we know that dna is the genetic material at in today's class we have to prove also that dna is the genetic material aur fir hum logo ye bhi dekhna hai ki dna ki information ko kis tarike se rna mein copy kiya jata hai so that's why this chapter is well known as molecular basis of inheritance children in molecular basis of inheritance we usually discuss about the central dogma that is the replication of dna and then transcription the copying of genetic information from dna to rna and then protein synthesis regarding the codons of messenger rna that is translation so my dear kids here first of all we are going to discuss about the molecular structure of dna proposed by watson and crick and here i have represented dna as well as rna dekhiye bachcho dna ka aur rna ka dono ka hi structure maine yahan par reveal kiya hua hai bahut hi dhyan se samajhiyega sabse pehle molecular structure of dna children molecular structure of dna was proposed by watson and crick isko bachcho watson aur crick ne diya 1953 mein 1953 mein watson aur crick ne molecular structure of dna diya तो आपके सामने बना हुआ है एंड फॉर दिस ग्रेट वर्क दे बोथ वर अवार्डेड बाय नोबल प्राइज इन 1958 अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक चिल्ड्रन डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ टू हेलिक्स देखिए डीएनए में दो हेलिक्स होते हैं यहां पर दो हेलिक्स एक और एक ये दो हेलिक्स दिखाई दे रहे हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ टू हेलिक्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स Which are arranged in spiral manner. देख रहे हैं आप बच्चों यहाँ पर दोनों न्यूक्लियोटाइड स्पाइरल मैनर में अरेज है यह न्यूक्लियोटाइड बच्चों नाइट्रोजनस बेसिस फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस फास्फोरिक एसिड और इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस प्योरिन और प्रिमिटीन फास्फोरिक एसिड और राइबो शुगर दैट इज फाइव कार्बन कंटेनिंग राइबो शुगर से मिलकर बना होता है और जब इसमें से फास्फोरिक एसिड एलिमिनेट कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड 
we have discussed in detail about nucleotide and nucleosides in the chapter biomolecule in 11th class children and here again i am demonstrating the structures of cytosine guanine adenine and thymine which we have discussed in 11th class तो साइटोसिन गुआनिन एडिनिन एंड थाइमिन के केस पे आरएनए के केस में आप देख रहे हैं यूरासिन क्योंकि बच्चों ये आरएनए बना है डीएनए डबल स्टैंडर्ड होते हैं जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है और आरएनए में थाइमिन के केस पर यहां पर पिरिमिडीन बेस पेयर जो होता है उसका नाम है यूरासिन ध्यान दीजिएगा डीएनए और आरएनए में डिफरेंस भी यहां पर नजर आ रहा है बच्चों और अभी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन and convey it into the next generation so here these are the nitrogenous bases and these nitrogenous bases are joined together by means of hydrogen bond ye hydrogen bond hota hai bachcho adenine combines with thymine by means of double bond and guanine combines with cytosine by means of triple bond and these bonds are basically hydrogen bonds and i have already told you that adenine combines with thymine by means of Double bond and guanine combines with cytosine by means of triple bond children. So this one is the molecular structure of DNA proposed by Watson and Crick. And for this great work, they both were awarded by Nobel Prize in 1958. So this one is molecular structure of DNA children. Now we see uh, the packaging of DNA children. Here you are seeing the packaging of DNA. बेसिकली डीएनए की पैकेजिंग बच्चों नौ हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू होती है एंड हिस्टोन आर द बेसिक पॉजिटिव प्रोटीन जिसमें से आठ ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है ये एलोइस कलर का आप ऑक्टामर देख रहे हैं बच्चों दिस इज ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन कंसिस्टिंग एट हिस्टोन प्रोटीन विच आर डबलेट ऑफ एच टू एच टू बी एच थ्री एंड एच फोर ध्यान से सुनिएगा एच टू एच टू बी एस थ्री और एस फोर के डबलेट यानी ये चारों प्रोटीन दो दो मिला के आठ ये हिस्टोन ऑक्टामर ये लोइस कलर का दिखाई दे रहा है और एक ये ग्रीन प्रोटीन अलग से नजर आ रहा है दिस वन इज वेल नोन एज एच वन हिस्टोन तो एच वन हिस्टोन और यहाँ पर एस टू ए एस टू बी एस थ्री और एच फोर के डबलेट दो दो मिला के आठ और एक ये एच वन नौ नाइन एच हिस्टोन प्रोटीन एंड ऑन दिस पॉजिटिव बेसिक हिस्टोन प्रोटीन This negatively charged, यहाँ पर पिंक कलर से दिखाई दे रहा है दिस नेगेटिवली चार्ज डी एन ए इज रैप्ड ओवर द पॉजिटिव बेसिक प्रोटीन विच इज वेल नोन है हिस्टोन प्रोटीन सो दिस वन इज कोर ऑफ हिस्टोन मालिक्यूल से टू बेज हिस्टोन ऑक्टमर एंड दिस वन इज द इंडिविजुअल सेपरेट हिस्टोन प्रोटीन एच वन एंड हियर द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज डी एन ए मालिक्यूल इज रैप्ड ओवर द बेसिक पॉजिटिव प्रोटीन सो in this way children you have discussed about the packaging of dna in eukaryotic cell prokaryotic cell mein to bachcho hum jante hain genetic material naked hota hai kyunki nuclear membrane is either absent or ruptured and such kind of genetic material is well known as nucleoid aur jab ki eukaryotic ka ye well defined jo genetic material dekh rahe hain aap that is well known as nucleosome isko nucleosome kaha jata hai bachcho okay now आपस में जुड़े होते हैं उनका अमाउंट इक्वल होता है इट मीन चिल्ड्रेन ए बाई टी इज इक्वल टू जी बाई सी आधारित बच्चों सवाल भी बोर्ड के एग्जाम में पूछता है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एडिनिन और गुआनिन प्यूरिन बेस्ट पेयर है और थाइमिन और साइटोसिन पिरिमिडिन बेस्ट पेयर है तो एडिनिन और थाइमिन का रेशियो और साइटोसिन का रेशियो हमेशा बराबर रहेगा और वन के इक्वल होगा 
देखिए एक बोर्ड का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है देखिए ए बाई टी जी बाई सी ए बाई टी जी बाई सी का रेशियो हमेशा बराबर होता है इट मीन्स कि अगर एडिनिन ट्वेंटी परसेंट है तो थाइमिन भी ट्वेंटी परसेंट होगा और अगर गुआनिन सिक्सटीन सेवनटीन परसेंट है तो साइटोसिन भी सेवनटीन परसेंट होगा बिकॉज ए बाई टी बराबर जी बाई इक्वल जी बाई सी इक्वल वन तो यह बराबर होते हैं आपस में रेशियो यूरिन और पेरिमिन स्पेयर के That is basically Sargaff's rule. So Sargaff's rule भी हम लोगों ने देख लिया बच्चों and then after molecular structure of DNA, packaging of DNA and the ratio of purine and pyrimidine, now we have to prove that DNA is the genetic material. बच्चों DNA को genetic material prove करने के लिए हमें तीन experiments का सहारा लेना पड़ता है और ये long answer question है जो कि बहुत ही अधिक important है. अगर पिछले दस साल का आप देखें अनसाल्ट पेपर में तो दस साल में कम से कम छह या सात बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों कि प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर टू प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड आई हैव ऑलरेडी टू रिटेन हियर दैट टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मेटेरियल वी हैव टू कंसिडर थ्री लॉस थ्री एक्सपेरिमेंट इन फैक्ट नॉट लॉस थ्री एक्सपेरिमेंट नंबर वन इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट This is well known as transformation. Number two is every Magliard and McCarty experiment. This is biochemical experiment. And third one is Hershey and Chase experiment. This is bacteriophage experiments. And after these three experiments, after the discussion of these three experiments, only we can prove that DNA is the genetic material. So first of all, children, we shall discuss about the Griffith experiment. Here. Uh, we are seeing the Griffith experiment that is well known as transformation. Genetics के फील्ड में बच्चों इसको transformation कहा जाता है. Griffith ने एक experiment किया जिसमें इन्होंने Diplococcus pneumoniae bacteria. पहले से ही नाम जानते हैं आप. Diplococcus pneumoniae bacteria के दो तरीके के strain का culture तैयार किया. यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों. One is rough strain and another is smooth strain. Rough बोले तो R, smooth बोले तो S. रब बोले तो नॉन कैप्सुलेटेड एट स्लाइम कैप्सूल नहीं होता है एंड एस एस बोले तो कैप्सुलेटेड स्लाइम कैप्सूल होता है जिससे आप समझ सकते हैं कि स्मूथ के ऊपर एंटीबॉडीज का असर नहीं पड़ता है और इसीलिए ये पॉइजनस होगा बिरुलेंट होगा और जबकि आर वाला स्ट्रेन जो होगा वो ए बिरुलेंट होगा ओके चिल्ड्रेन जब ग्रिफित ने आर स्ट्रेन यानी ए बिरुलेंट स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट कराया यहाँ देख रहे हैं आप जब माइस में इंजेक्ट कराया माइस अलाइव तो यहाँ पे माइस जिंदा रहा माइस जिंदा है यहाँ पर देख रहे हैं आर स्ट्रेन में जाहिर सी बात है क्योंकि आर स्ट्रेन एबरलेंट स्ट्रेन है नॉन पॉइजनस स्ट्रेन है नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन है इसलिए यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है माउस लाइफ और सेकंड देखिएगा ये स्मूथ स्ट्रेन है बिरुलेंट वाला कैप्सुलेटेड या पॉइजनस और वेन ग्रिफिद द एस स्ट्रेन टू द माइस देन माइस डाइज अब माइस यहाँ पे मर जाता चूहा यहाँ पे मर जाता है बच्चों देख रहे हैं आप यहाँ तक तो पूरी बात आपको समझ में आ रही है जब ग्रिफित ने आर स्ट्रेन यानी रफ स्ट्रेन इंजेक्ट कराया माइस में तो माइस लाइव और जब ग्रिफित ने स्मूथ स्ट्रेन इंजेक्ट कराया माइस में तो माइस डाइज और अब तीसरे केस में देखिएगा बच्चों व्हेन ग्रिफित इंसेक्ट ग्रिफित इंजर्ट द हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन जब यहाँ पर ग्रिफित ने इंजेक्ट किया हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन यहाँ पर देखिए बच्चों जब हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन यानी पॉइजनस या वेरलेंट वाले को ही जब हीट किल्ड कर दिया गया और तब जब इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर तो माइस लाइफ चूहा जिंदा रहा यानी उसी एस स्ट्रेन को जब हीट किल्ड कर दिया गया तो माइस यहाँ पर जिंदा रहा और यहाँ देखिए लास्ट वन वेन ग्रिफिथ जस्ट इंजेक्टेड द कम्पोजिशन द कम्बिनेशन ऑफ रफ स्ट्रेन एवरलेंट स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन दैट इज ब्यूरोट स्ट्रेन देन माइस डाइज ओके चिल्ड्रेन रफ स्ट्रेन से भी माइस जिंदा था और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से भी माइस जिंदा था लेकिन दोनों को जब मिलाकर कलेक्टिवली जब इंजेक्ट किया गया तो माउस डाइज एंड यहाँ पर ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट एनी हाउ थ्रू एनी ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल द ए ब्यूरोट स्ट्रेन was transformed into virulent strain and that's why this principle was well known as transforming principle okay children 
तो ग्रिफिथ को ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का आइडिया नहीं बन पाया कि ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल कौन था लेकिन ग्रिफिथ ने इतना जरूर पता लगा लिया था कि थ्रू एनी ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल एबिरुलेंट स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस निमोनी वॉज कन्वर्टेड इन टू बिरुलेंट स्ट्रेन एंड दैट्स वाई दैट प्रिंसिपल वॉज सेट टू बी एज ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल नाउ सी द सेकेंड एक्सपेरिमेंट हियर वी आर सींग एवरी मैक एंड मैक कार्टी एक्सपेरिमेंट चिल्ड्रेन एवरी मैक लियार्ड एंड मैक आर्टी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एवरी मैक लियार्ड और मैक आर्टी ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल नेचर का पता लगाने की कोशिश की एंड दे आइसोलेटेड सेपरेटली द डी एन ए द आर एन ए एंड द प्रोटीन मालिक्यूल्स From the S strain of Diplococcus pneumoniae and injected to the mice separately. In the case of RNA and protein, mice alive, but in the case of DNA, mice dies. Then it's proved that the transforming principle of DNA Griffith experiment was DNA. इससे यहाँ तक पता चल गया कि Griffith experiment का जो transforming principle था वह RNA या protein नहीं थे बच्चों, बल्कि DNA था. अब केवल यह प्रूव करना बाकी रह गया था कि डीएनए इंफॉर्मेशन को लेकर अगली पीढ़ी में जा रहा है और यह काम किया हर्षी और चेज ने सो कम टू दर्ड एक्सपेरिमेंट दैट इज वेरी वेल नोन एज हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट डिपेंड अपॉन बैक्टीरियो फाजेज बच्चों बैक्टीरियो फाजेज वह वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया एज ए होस्ट बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं एज ए होस्ट बैक्टीरिया को लेते हैं और एज यू नो वेरी वेल दैट वायरसेस आर द टाइनी पार्टिकल्स व्हिच ओनली कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल और चूंकि बैक्टीरियो फाजेस भी वायरस हैं और इनका होस्ट बैक्टीरिया है इसीलिए इनका नाम रखा गया बैक्टीरियो फाज वायरसेस बच्चों हर्सी और चेज ने इन्हें रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दो अलग अलग कल्चर में ग्रो कराया रेडियो और एज ने अकॉर्डिंग टू देयर नेचर बैक्टीरियो फाजेज अटैक ऑन द बैक्टीरियल सेल एंड देयर सुपरनेटेंट प्रोटीनिशियस कोड जस्ट अटैच्ड विद द सेल वॉल एंड दे सिक्रेट द लाइसोजाइम एंड टू रैप्चर द सेल वॉल एंड देन इंसर्ट द न्यूक्लिक एसिड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल एंड वी नो वेरी वेल दे हैव द न्यूक्लिक एसिड हैव ओआरआई द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट्स व्हाई दे फॉर्म द मल्टीपल कॉपी यहां पर न्यूक्लिक एसिड की मल्टीपल कॉपी बन जाती है यहां पर भी देख रहे हैं आप सिमिलरली इन द केस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस आल्सो यहां पे भी बैक्टीरियो फाज गया बैक्टीरिया के सेल वॉल से अटैच हुआ से लाइसोजाइम से क्रिएट किया और न्यूक्लिक एसिड को अंदर डाल दिया बैक्टीरिया के सेल के अंदर यहां पर देख रहे हैं आप और इसके बाद फिर ये रिप्लिकेट किया और सेवरल कॉपीज बने इसके बाद बच्चों यहाँ पर जब प्रोटीन की सिंथेसिस हुई तो ऑफ स्प्रिंग्स बन के तैयार हो गए यहाँ पर रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले केस वाले ऑफ स्प्रिंग्स और यहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फर वाले केस ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स एंड देन सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्स प्लेस और जब सेंट्रीफ्यूगर मशीन में सेंट्रीफिकेशन कराया गया ऑफ स्प्रिंग्स को सेपरेट कराया गया तो देखा गया इन द केस ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फर The radioactivity was not found in of springs, but radioactivity was present in supernatant. जो बाहर supernatant protein का coat था उसमें radioactivity पाई गई और जबकि of springs में radioactivity नहीं पाई गई because sulphur is the part of protein only. But what happened in the case of radioactive phosphorus, student? In the case of radioactive phosphorus, radioactivity was not found in supernatant. But it was present in of springs because phosphorus is the part of DNA, and here the radioactivity was recognized in the of springs. Hence, proved that DNA is the genetic material. Because so, DNA ne information ko leke agli pidi me gaya, aur agli pidi me jo bacteria phage jaha par bane, unme radioactivity aayi gayi. So, children, to prove that DNA is the genetic material, we have to consider three experiments, which are Griffith experiment. Every McLeod and McCarty experiment, and finally RC and Chase experiment. Okay, children. Now we shall discuss about central dogma or genetic dogma. बच्चों, central dogma या genetic dogma जो होता है, वह replication, transcription और translation को मिला के कहा जाता है. Central dogma या genetic dogma. तो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं DNA replication. That is the formation of DNA replica. That is DNA copy from DNA. DNA की copy DNA से बनना. That is the formation of replica of DNA is well known as replication. 
एंड यहाँ पर देख भी रहे हैं आप मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है कि पेरेंटल डीएनए में से ही जो है ये पेरेंटल डीएनए में से ही आधे आधे स्ट्रैंड अलग होते हैं और आधे आधे स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होते हैं बच्चों इसीलिए इस मॉडल को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहा जाता है विच वॉज प्रपोज बाई वाटसन एंड क्रिक एज यू नो ऑलरेडी दैट वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द मालिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डी and also the semi conservative model and they both were get uh, they both were awarded by nobel prize in 1958 see here children here you are seeing the dna replication in which here the parental dna and here the first step that is unbinding of dna strand takes place and the second step that is polymerization of complementary strand takes place and here the third step that is lagging of joining strand joining of lagging strand takes place so in this way three steps there are involving in the dna replication which are unbinding of dna strand just at ori second one is polymerization of complementary strand and third one is the joining of lagging strand so since in both the dotted dna half strand half strand of nucleotide of parental dna is being conserved that's why this model is well known as semi conservative model of dna replication bachcho kyunki dono dotted dna mein parental dna ka half half strand of nucleotide conserve hota hai that's why this model is well known as semi conservative model proposed by watson and crick okay so semi conservative model involves three step children number one is i have told you unbinding of dna strand yahan par dekhiye dna strands mein unbinding ho rahi hai dono dna ke strand alag alag ho ja rahe hain is place ko bolte hain ori that is origin of replication and note it that the replication fork is formed ye chimta ban gaya chimta jisko replication fork bolte hain and this replication fork is formed due to due to the action of two enzymes which are dna helicases and dna gyrases okay to so dna helicases aur dna gyrases ki matlab se bachcho yahan par replication fork ban gaya aur ye parental dna ke dono nucleotide separate ho gaye that is the first step of semi conservative model that is the unbinding of dna strand dna ke dono strand unbind ho gaye alag alag ho gaye yahan nazar aa rahe hain blue color se aapko dikhai de rahe hain dono parental strand jo alag ho gaye inko template bhi kaha jata hai bachcho template strand okay टेम्पलेट डीएनए या पेरेंटल स्ट्रैंड है ये दोनों जो अलग हो गए हैं और यह हुआ ड्यू टू द एक्शन ऑफ डीएनए हेलीकेजेज और डीएनए डायरेजेज लेकिन आप डीएनए का मालिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं आपको पता है बच्चों कि एडिनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ना चाहेगा और इनके जोड़ने को रोकेगा एक स्पेशल प्रोटीन यहाँ पर होगा बच्चों न्यूक्लियो के अंदर दैट इज वेल नोन एज एस सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ध्यान दीजिएगा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन विल चेक द रीजॉइनिंग ऑफ द सेपरेटेड एनए स्ट्रैंड्स एंड इन द सेकंड स्टेप पॉलीमेराइजेशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड टेक्स प्लेस एंड दिस पॉलीमेराइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द वेरी स्पेशल एंजाइम नोन एज डीएनए पॉलीमेरेजेस स्टूडेंट्स डीएनए पॉलीमेरेजेस वाज recognized by karnberg that's why it is also known as karnberg enzyme and one more thing is important to note that this enzyme polymerizes dna nucleotide only from 5 prime to 3 prime direction yahan par dekh rahe hain aap bachcho 5 prime se 3 prime direction ki taraf chal raha hai aur jabki ulte taraf dekh rahe hain yahan par jo hai yahan par lagging strands ban rahe hain jisko japani scientist okazaki ne khoja tha इसीलिए इसको जो है लेगिंग स्ट्रेंड्स या डिसकंटिन्यूस स्ट्रेंड कहा जाता है सो दिस वन इज कंटिन्यूस एंड दिस वन इज डिसकंटिन्यूस स्ट्रेंड और तीसरे स्टेप में ये लेगिंग स्ट्रेंड्स की ज्वाइनिंग होती है डीएनए लाइगेजेस के द्वारा दैट इज द थर्ड स्टेप दैट इज द एडिशन ऑफ लेगिंग स्ट्रेंड थ्रू डीएनए लाइगेजेस एंजाइम दैट्स व्हाई द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन्वॉल्व थ्री स्टेप the unbinding of dna strands here you are seeing the unbinding of dna strands that just at ori at is by dna helicases and dna polymerases second one is polymerization of complementary strand that is by dna polymerases and third one is addition of lagging strand that is well known as uh, addition of lagging strand by dna ligases and these lagging strands were discovered discovered by 
जापानीज साइंटिस्ट ओकाजाकी दैट्स व्हाई दिस डिसकंटिन्यूअस सीरीज आर वेल नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन जिसमें दोनों डॉक्टर डीएनए के अंदर आधा आधा स्ट्रेंड पेरेंटल डीएनए के कंजर्व होते हैं दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज वेल नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल नाउ आफ्टर रेप्लिकेशन वी शैल डिस्कस द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन इज व्हाट चिल्ड्रन ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए ध्यान दीजिएगा डीएनए से आरएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी होने को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन भी डीएनए के रिप्लिकेशन के तरीके से ही तीन स्टेप इन्वॉल्व करता है दैट इज इनिशिएशन इलांगेशन और टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन से पहले हम यह देखना जरूरी है बच्चों कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन है यह ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट यहाँ देख रहे हैं बच्चों आप ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज द रीजन ऑफ डी एन on which the rna is to be transcribed and this one is 3 prime to 5 prime and 3 prime to 5 prime strand of nucleotide aur aap dekh rahe hain yahan par bachcho ki transcriptional unit ke paas teen regions hain number 1 is the promoter region number 2 is the structural gene and number 3 is the terminator region and here students uh, this one is basically the process of transcription which involves three steps which involves three steps that is uh, initiation elongation and termination initiation elongation and termination basically the process of copying genetic informations the process of copying genetic informations from dna to rna is known as uh, transcription और आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों इसमें पहले इनिशिएशन होता है फिर इलांगेशन होता है और तब जाके लास्टली जो है टर्मिनेशन होता है सबसे पहले इनिशिएशन से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि यह काम जो है यहां पर जो न्यूली आरएनए का स्टेंट सिंथेसाइज होगा वो आर एन के द्वारा होगा जिस वाली न्यू एंजाइम आर एन एंड सिंस इट डिपेंड्स अपॉन डी एन ए फॉर इट्स पॉलीमराइजेशन That's why its full name is DNA dependent RNA polymerase. इसीलिए इसका पूरा नाम है बच्चों DNA dependent RNA polymerase. और आप आपने इलेवेंथ क्लास में पढ़ा था कि enzymes has two parts, which are non-proteinaceous and proteinaceous. The proteinaceous part, जो protein नुमा वाला part है, the proteinaceous part of an enzyme is well known as apoenzyme, and the non-proteinaceous part of an enzyme is well known as cofactor. तो यहाँ पर आपको जो आर एन ए पाली मेरेज इंजाइम दिखाई दे रहा है बच्चों इसके पास भी छह को फैक्टर होते हैं सिग्मा अल्फा अल्फा डैश बीटा बीटा डैश और रो ये दिखाई दे रहा है सिग्मा और रो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं तो सिग्मा बेसिकली इनिशिएशन के लिए जिम्मेदार है थ्रू सिग्मा को फैक्टर आर एन ए पाली मेरेज इंजाइम बाइंड विद द प्रमोटर रीजन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के प्रमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज को सिग्मा को फैक्टर यहां पर ले जाकर जोड़ता है बच्चों एंड दैट दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज वेल नोन एज प्रमोशन इनिशिएशन दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज वेल नोन एज इनिशिएशन इन दिस स्टेप द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स विद द प्रमोटर रीजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड दिस स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय सिग्मा को फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नाउ कम टू द सेकंड स्टेप स्टूडेंट व्हिच इज इलांगेशन In this step, the newly RNA is being synthesized by means of alpha alpha dash beta beta dash cofactor of DNA dependent RNA polymerase enzyme. And lastly, we are seeing the termination. यहाँ पर elongation बच्चों इस DNA के template strand के complementary copy बनेगी nucleotide के ये ध्यान रखिएगा कि adenine का project अब thymine नहीं बल्कि uracil जुड़ेगा because now that the information of DNA is copying in RNA. तो एडिनिन यूरासिल से और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ेंगे और इस तरीके से न्यूली सिंथेसाइज आरएनए पॉलीमराइज होगा एंड थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट रो इज द कोफैक्टर व्हिच इज वेल नोन एज टर्मिनेटर फैक्टर तो रो अब पूरे एंजाइम को लेके यहां पे अलग हो जाएगा एज वी नो वेरी वेल दैट एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट तो यहां पर एंजाइम सेपरेट हो जाएगा बच्चों और यहां पर आरएनए न्यूली सिंथेसाइज आरएनए तैयार हो जाएगा न्यूली सिंथेसाइज आरएनए एन यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगा बच्चों और जबकि जबकि 
यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं आर एन एंजाइम सेपरेट हो गया एंड विनो एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एट्स वाई आर एन एज एंजाइम अपने सभी छे को फैक्टर सिग्मा अल्फा अल्फा डैश बीटा बीटा डैश और रो को फैक्टर दिखाई दे रहा है इन छे को फैक्टर्स के साथ में आर एन एज एंजाइम विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड न्यूली आर एन ए स्ट्रेंड विल बी सिंथिसाइज सो इन दिस वे आफ्टर इनिशिएशन इलांगेशन एंड टर्मिनेशन न्यू स्ट्रेंड ऑफ आर एन ए न्यूक्लियोटाइट इज बिंग सिंथिसाइज लेकिन बच्चों हमें ध्यान देना होगा इस आर एन ए को हम मैसेजर आर एन ए नहीं कह सकते अभी बिकॉज दिस आर एन एज एग्जॉन्स एज वेल एज इंट्रांस एग्जॉन्स मीन्स कोडिंग सिक्वेंसेज एंड इंट्रांस मीन्स नॉन कोडिंग सिक्वेंसेज तो अभी इस आर एन ए के पास कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही सिक्वेंसेज हैं डेट्स वाई इट विल नॉट बी कॉल्ड एज एम आर एन ए आर मैसेजर आर एन ए इट विल बी कॉल्ड एज एच एन आर एन ए ध्यान दीजिएगा एच एन आर एन ए दैट इज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आर एन ए इसको हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आर एन ए कहा जाएगा बच्चों एच एन आर एन ए जो न्यूली सिंथिसाइज आर एन ए है एबिंग एग्जॉन एज वेल एज इंटेरॉन और अब इस जो एच एन आर एन ए है इसमें से हमें इंटरॉन यानी नॉन कोडिंग सिक्वेंसेस की कटाई या रिमूवल करना पड़ेगा दैट इज वेल नोन एज आर एन ए स्प्लाइसिंग बच्चों ट्रांसक्रिप्शन के अलावा आर एन ए स्प्लाइसिंग भी तीन नंबर का क्वेश्चन है कभी कभी तीन नंबर में अकेले ही पूछा हुआ है तो डोंट टेक इट करली टेक इट सीरियसली आर एन ए स्प्लाइसिंग एंड वाई आर एन ए स्प्लाइसिंग इज नेसेसरी बिकॉज द न्यूली सिंथिसाइज एच एन आर एन ए विच इज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आर एन ए इज फॉर्म एबिंग बोथ द काइंड ऑफ सिक्वेंसेज विच आर कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग द कोडिंग सिक्वेंसेज आर सेट टू बी एज एग्जॉन एंड नॉन कोडिंग सिक्वेंसेज आर सेट टू बी एज इंट्रांस तो हमें नॉन कोडिंग यानी इंट्रांस वाले सिक्वेंसेज को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा एच एन आर एन ए पर से तभी जाके एम आर एन ए बन पाएगा तो बच्चों आर एन ए स्प्लाइसिंग इन्वॉल्व टू स्टेप्स कॉमन सेंस की बात है कि कैपिंग हम किस एंड पर करेंगे फाइव टाइम एंड पर कॉमन सेंस की बात है एज वी नो वेरी वेल दैट द आर एन ए पाली मरेज एंजाइम सिंथिसाइज द चूंकि हम जानते हैं कि चाहे डी एन ए पाली मैरेज एंजाइम हो या आर एन ए पाली मैरेज एंजाइम हो ये पॉलीमेराइजेशन केवल फाइव प्राइम से थ्री प्राइम डायरेक्शन में करते हैं डेट्स वाई हमें यह चीज क्लियर रूप से पता होनी चाहिए न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए का जो हेड होगा वो फाइव प्राइम एंड होगा और जो टेल होगा दैट विल बी थ्री प्राइम एंड सो इन द कैपिंग फर्स्ट स्टेप ऑफ आर एन ए स्प्लाइसिंग इज कैपिंग चिल्ड्रेन इन दिस स्टेप मिथाइल गुवानोसिन ट्राइफास्फेट ध्यान दीजिएगा मिथाइल गुवानोसिन ट्राइफास्फेट इज बीइंग एडेड एट द फाइव प्राइम एंड ऑफ एच एन आर एन ए दैट इज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आर एन ए हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आर एन ए के फाइव प्राइम एंड पर बच्चों हम लोग मिथाइल गुवानो से ट्राइफास्पेट को जोड़ेंगे और जबकि थ्री प्राइम एंड पर हम हंड्रेड से लेके टू हंड्रेड तक पॉली एडिनिलेशन लिखा हुआ है पॉली एडिनिलेट रेजिड्यू एडिनिल के रेजिड्यू जो होते हैं एडिनिलेट रेजिड्यू यहाँ पर जोड़ते हैं थ्री प्राइम एंड पर सौ से लेके दो सौ तक और जबकि फाइव प्राइम एंड पर हम मिथाइल गुवानो ट को जोड़ते हैं बच्चों इन दिस वे कैपिंग एंड टेलिंग टेक्स प्लेस इन कैपिंग मेथाइल गुवानोसिन ट्राइफास्पेट इज बीइंग एडेड एट फाइव प्राइम एंड ऑफ एच एन आर एन एंड इन टेलिंग हंड्रेड टू टू हंड्रेड वाली एडिनिलेट रेजिड्यू आर बीइंग एडेड एट थ्री प्राइम एंड ऑफ एच एन आर एन एंड आफ्टर कैपिंग एंड टेलिंग इंट्रांस आर बींग रिमूव देखिए इंट्रांस नॉन कोडिंग सिक्वेंस जहां जहां पर भी है यह रिमूव हो जाएंगे देख भी रहे हैं आप नॉन कोडिंग सिक्वेंसेज यहाँ रिमूव हो जाएंगे एंड मैसेजर आर एन ए विल बी फॉर्म एविंग ओनली एक जॉन एक जॉन एक जॉन दैट इज ओनली कोडिंग सिक्वेंस कोडिंग सिक्वेंस एंड कोडिंग सिक्वेंस एंड नॉन कोडिंग सिक्वेंसेज ऑलरेडी है 
after RNA splicing, the newly synthesized RNA is well known as messenger RNA. अब इस RNA को हम लोग बच्चों messenger RNA कहेंगे जो हमें splicing के बाद प्राप्त हुआ है. तो बच्चों central dogma की अगर बात करें तो central dogma में पहले DNA से DNA बन रहा है. That is replication. और DNA से DNA का बनना कहाँ पर हो रहा है? Nucleus के अंदर. याद रखिएगा nucleus के अंदर during S phase of interphase. And interphase is the resting cum preparatory phase in which cell undergoes just before the cell division. Either it is mitosis or mysosmiosis, cell undergoes a resting cum preparatory phase that is interphase in which G1 gap 1 as synthetic and G1 gap 2 stages occurs and during as synthetic phase DNA replication takes place inside the nucleus and after the replication of DNA, the genetic information of DNA, as we have already proved that DNA is the genetic material. So the genetic information of DNA are being copied inside the RNA which we have seen and then after the formation of HNRNA, capping and tailing takes place and introns are being removed and in this way messenger RNA is uh, obtained. So children, we have discussed the replication and transcription today and we have formed the messenger RNA from DNA. That is the genetic material. DNA which is genetic material, we have made RNA bana liya hai. Okay students, in the next class, uh, we shall discuss about the translation. Now we will see the translation in the next class. We will see the messenger RNA nucleus will go out of the means cytoplasm and then how the TRNA and RRNA will be able to synthesize ribosomes ke se protein ki synthesis karenge. that is translation. So thank you very much children.